Dobar dan, dobrodošli na kanal Agrosrce. Moje ime je Aleksandar i danas ću vam predstaviti cilindar bravu. Ovdje imamo jednu bravu, cilindar bravu, koja je nova. Vidimo ona dolazi u ovakvu kompletu, obično sa šrafićima i sa ovim šlicom koji se montira na štok od vrata. Brava se naravno montira na vrata. Ono što možemo da vidimo, ovdje imamo još jednu koja liči na ovu, praktično su skoro iste, ali da vidimo da je u istom nivou i cilindar i rupa za kvake i jezirci. Ali šta je razlika između ove dve brave? Razlika je upravo ovdje u ovoj dubini brave. Vidimo da je jedna brava dublja, dublje ulazi u vrata, jedna pliće. Kada izmerimo, vidimo da ova brava ulazi otprilike 6 cm u vrata, znači to je popularno nazvana brava šestica. Kod ove druge vidimo da je ta dubina 8 cm i ova brava se popularno zove osmica. Šta je još potrebno da znamo od dimenzija ove dve brave? Pa ono što je različito, a potrebno nam je, to je ova daljina gdje se nalazi sredina cilindra u odnosu na početak brave. Znači ta dubina, ta dužina nam je bitna zbog čega? Evo vidimo da je u ovom slučaju kod brave osmice dužina 5 cm. Pa kada je bravo u vratima, tada ne znamo da li je unutra osmice ili šestica, ali kada izmerimo vidimo 4 cm je do cilindra brava šestica, a 5 cm je brava osmica. Kod brave je ovaj jezičak promenljiv, znači da li se vrata otvori na desnu ili na levu stranu, jezičak se preokreće u zavisnosti od toga. Ovdje je vrlo jednostavno, ugura se jezičak više nego i jednostavno se okrene. Dok kod ovog modela brave promjena položaja jezička je malo drugačija, Evo, odvrnemo ovaj šraf, izvadimo cijel jezičak, preokrenemo ga i vratimo unutra. Kod nekih brava postoji i ovdje šraf koji se zavrće i oslobađa jezičak. Evo, sada ćemo pokazati i ovaj drugi model kako se jezičak preokreće. Vadimo ovaj šraf, izvadimo jezičak, jednostavno ga preokrenemo, vratimo na njegovo mesto i ponovo vratimo ovaj jezičak. Šrafić. Znači veoma jednostavno, jezičak je preokrenut i bravu možemo da montiramo. Vidimo da sad brava ponovo radi kako treba. Sada ovdje imamo cilindar. E, cilindar se nabavlja posebno, ide, dolazi u kompletu sa ključevima i ovim šrafom koji služi za učušćivanje cilindra. Cilindar, kao prvo izvadit ćemo iz cilindra ključeve kako bismo vidjeli u kom položaju ovaj jezičak cilindra na sredini. Vidimo da je on malo isturen u odnosu na cilindar i samim tim onemogućava nam da uguramo cilindar u ovu, vidimo da ne može da prođe skroz zato što ga sprečava ovaj jezičak. To je isto i kod jedne i kod ove druge brave. Znači, jezičak ne može, jezičak sprečava da cilindr uđe. Da bi smo mogli jezičak da pomerimo, potrebno je da imamo ključeve i da ključem malo pomerimo cilindr. Vidimo kad ubacimo ključeve, malo ih zavrnemo, vidimo da se jezičak pomerio i sada jednostavno cilindr može da se ubaci u bravu. Kada cilindr ubacimo u bravu, Potrebno je ga je dovesti u središnji položaj, odnosno centrirati cilindar. A to znači da ćemo cilindar dovesti u položaj tako da možemo da odključavamo i zaključavamo bravo. Kada smo to uradili, cilindar pričušćujemo s ovim šrafom koji je predviđen za pričušćivanje cilindra. 
gledamo da ga uvrnemo u cilindar. Kada smo to uradili, jednostavno ga zategnemo šraf cigirom i tada je cilindar učušćen. Vidimo da brava otključava, zaključava. To je ono što treba, a cilindar je fiksiran za bravu, odnosno ne drma se, ne klima se, znači sve što je potrebno smo uradili i brava može da funkcioniše. Ono, kada se vadi cilindar, naravno, sve se radi obrnuto, prvo se odvrne šraf, zatim se jezičak cilindra malo pomeri, kako bi cilindar mogo da izađe i kada se to napravi, jezičak se doje u pravi položaj, cilindar može da se izvadi, da se zameni, popravi ili već šta bude trebalo da se radi. Vidimo da to što se radilo na onoj bravi isto važi i za ovu bravu. Znači, jedan isti cilindar se montira i na jednu i na drugu bravu. Vidimo da je ovdje isto funkcioniše kao i kod prethodne brave. To bi bilo sve od nas za danas. Nadam se da vam se video svideo i vidimo se u nekom novom videu.